Ich versuche einfach eine kleine Einführung zu geben in dieses Buch, was wir jetzt lesen, wo wir einen Vers lesen. Ganz kurz. Manche heißt auf Deutsch übersetzt ein Gruß voller sehnsüchtiger Gebete. Das ist Das ist translated as flower bouquet full of yearning of prayers. Flower bouquet of prayers. Of one very famous saint who lived here in Rendam. Einer berühmten, eines berühmten Heiligen, der in Rendam lebte. And he was so much in love with the divine goddess Srimadhi that he said, oh my dear goddess, I only want to belong to you. Er hat äh, gebetet, der Srimadhi Radhika, die hier in Rendam die Hauptgöttin ist. Die Liebe. Radhika heißt Liebe. Die Göttin der Liebe, der Vergebung und der Güte und der Schönheit aller weiblichen Eigenschaften. Hier hat er gebetet und aus diesem Buch lesen wir jetzt ein Herz vor, in welcher Form er zu ihr gebetet hat. Und es geht in diesem Vers kurz genommen darum, dass er sagt, ich möchte einfach nur deine kleine Dienerin sein und in deiner Liebe aufnehmen, mich in deiner Liebe hingeben zu wollen, wiederfinden als deine kleine Dienerin, die aber dadurch einfach der göttlichen Liebe sehr nahe kommt. Das war sein Ziel, die göttliche Liebe zu verwirklichen und er hatte sie verwirklicht in sich selbst, in allen anderen Lebewesen, aber besonders auch in unserer geliebten Srimati Radhika. Die goldene Göttin der goldenen Liebe. So he fell in love with this divine goddess Srimati Radhika. And he only wanted to surrender his life to her. Only want to live in her love and in, his, in her service. And this Vila Bhakti is full of his yearning, full prayers of love to the goddess of love. Maybe I'd like to add a little bit to this. That, uh, To understand this Vilak Bhushmanjali, we have to understand what happened there. This, um, he speak about his experiences in a transcendental form that he get in this body. He was, we call it, maybe you know this, uh, uh, Samadhi. He fell in Samadhi, in deep meditation. And he saw different uh, uh, things where he was worshipping uh, Radhika. So, um das zu verstehen, müssen wir wissen, er erklärt uns praktisch das, was er in Vertiefung, in vertiefter Meditation gesehen hat. Und uh, dadurch können wir das daran teilen, an seinen Verwirklichung und können verstehen, was auf dieser Höhe oder versuchen zu verstehen, was auf dieser höheren Ebene äh, stattfindet. Das ist ein sehr, vertrauliche, sehr vertrauliches Buch. Und ja. Wir dürfen das hier lernen. Vertraulich, persönlich. Wir dürfen das hier lernen. Vertraulich, persönlich in der Beziehung mit der Göttin der Liebe zu kommen. 
So we are in this material world. We are hankering about the work, money, our sense pleasure, and material love. So in this material world, sehen wir oder sind wir auch immer sehr begierig. Wir sind begierig danach, ihr Geld zu verdienen und nach Familie zu erhalten und irgendwie ein Leben. Um, yeah. But if we hankering material pleasure, material happiness, then finally at the time of this finish, and next life we have to be again in this material body. We don't know which body, maybe cat's body, dog body, we don't know, or human body. Aber wenn wir this material uh, uh, dann kann es sein, dass wir uns so sehr in das Materielle vertiefen, dass wir sogar im nächsten Leben eine andere Lebensform bekommen, zum Beispiel von einem Horn, von einer Katze oder von irgendeiner Lebensform. So in this poster, Raghunata Dasa Goswami, who, who, has, who is a realized soul, he is hankering spiritual love, spiritual Seba for divine couple, Radha and Mohan. Aber hier unser Autor, Raghunathas Goswami, er sehnt sich danach, spirituelle Liebe zu erfahren und besonders den göttlichen Paar, Radha und Krishna, diese Liebe darzubringen in seinem Leben. So, there is in Yoga greatest mystery, we have spiritual body. Im Yoga die höchste mystische Vollkommenheit beinhaltet, dass wir einen Spirit, einen, einen ewigen Körper entwickeln können. Spiritual body means eternal, full of knowledge, full of consciousness, and full of bliss. Und spirituell heißt ewig, voller Wissen und voller Glückseligkeit. This spiritual body or spiritual seva, spiritual service, spiritual love, only we can get so much hankering. So much greed for this, to get this. Und im spirituellen Leben geht es darum, dass wir immer mehr Sehnsucht, immer mehr inneres Feuer dafür entwickeln, in diese spirituelle Form hineinzuwachsen, uns das zu ersehen, diesen ewigen spirituellen Körper. So, if we hear this book, if we read this divine book, then our spiritual feeling, spiritual love will go into my face. Wenn wir dieses Buch hören, diese Verse lesen und meditieren, dann können wir auch selber spirituelle Gefühle entwickeln und unsere spirituelle Ebene wird sich manifestieren oder Liebe wird sich manifestieren. Then, automatically we can attend Samadhi stage. Dann können wir automatisch dadurch die höchste Ebene von Samadhi, von Einheit erreichen. So, we, do, we, we beyond the material, you know, duality. Happiness, unhappiness, like, dislike, success, failure, you know, we can beyond this consciousness. Und wir können mit diesem Bewusstsein jenseits von der Dualität uns wiederfinden, die, die nicht mehr abhängig ist von Glück oder Unglück oder Erfolg oder Nicht-Erfolg, von Reichtum oder Armut, von keiner Dualität mehr befallen ist. So we can stay, we can drown in the spiritual happiness or the prema or mahabha. Uns dann in spiritueller Glückseligkeit vertiefen und sogar darin eintauchen, ertrinken. Und diese spirituelle Glückseligkeit heißt Mahabhava. So, in this book, in Brindavan, a greatest opportunity to, to hear and taste the realize. Und dieses Buch zum Beispiel, diese Thematik, ist nur an diesem Ort hörbar oder zu erlernen oder auch zu verwirklichen. In Brindavan. Nur in Brindavan. Nach einem Pilgerort, irgendein heiliger Ort, den man in transkriptierter Jagd nennt, so, es ist Prema Bhumi, das bedeutet, das ist das Land, der heilige Ort der göttlichen Liebe. So, so, so please, 
and, and hear and breathe it and feel it. So it gehört hinzu und versucht einfach zu fühlen. So this is our humble day. Das ist unsere demütige Bescheidenheit. Bitte. Radhe Radhe. So we are reading from Sri Sri Vilata Kusumanjali, Pashila Raghunatha Swami, verse 16. O oh, Goddess, I shall never pray to you for anything else but the excellent service of your lotus feet. I offer my constant obeisances to the idea of becoming your friend. But I really relish the idea of becoming your maidservant. Wow. <laughs> <laughs> oh, goddess. I shall never pray to you for anything else. But <laughs> so, so Guru Dev is explaining. <laughs> He's explaining that uh, this is the quality of a maid servant. Radhe, 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 radhe. Yes, yes. Now it's better. Thank you. You understood? Yes. Compare for demanding and it. No, pray for demanding. They don't demand anything. They don't demand anything. They don't demand anything. They don't demand anything. They pray to serve the Lotus. They bitten nur den Lotus Füßen zu dienen. They only pray to serve the Lotus Füßen. Only to serve it. They only pray for service. They bitten nur für den Dienst. Der Lieben von den Dienen. They want anything. They don't demand anything, Guru Dev says. They never think for that. They never think for that. They think for that. That is the real delight. That is the real delight. Okay. That. I shall never pray to you for anything else but the excellent service of your lotus feet. I offer my constant obeisances to the idea of becoming your friend, but I really relish the idea of becoming your maidservant. Notes. The transcendental revelations do not fade away from Sri Raghunatha. Swamini stands before Tulasi Why not I want to become your friend? As a friend, I have I can be one. I can 
Why not? She wants to become a friend because as a friend we can ask something, we can do something. So she doesn't want to be even a friend. She wants to serve and do service. Without asking, this is the beauty of divine love. Feel the highest feeling when we want to serve without asking from the Savior. She never asks anything, and that is the beauty of divine love. When we never ask anything from the Savior, you can see many places where they love, they never ask to. I have to go to crucifixion, can you help me? No. Why? You want to show me the love of Father. Anything is a beautiful when in any circumstances you are to serve. But you want to give me this. This is a friendship that asks this. Not in friendship, we can ask each other, but in service, not. And the, we can see in the life of Jesus, Guru says that when he was getting crucified, and that time came, he never asked anybody, I'm going to crucify. Anybody not with his father. Oh, he never asked his father, uh, Can you help me? No. He does it out of love for his father. He accepts even crucifixion. Radhe. Radhe. I was just um, I was coming back to that thought that um, why Kusi Manjari is not accepting what Radharani is offering to her. She's offering friendship. Friendship is something very special, no? If uh, I offer my friendship to you, it means, you know, I really like and appreciate it. But as Guru has said, at the same time, friendship involves also a bit of expectations, a bit of taking from the friend. You know, and uh, Patusa says, no. I don't want to be a friend. I want to be a servant. I want to be a dustman. Now I think why Tosi has this desire in her heart, and when Radharani asks her, right, she asks her, why, why Tosi? I can make you my sakhi. You can become a, a chief sakhi. I make you the head of all the sakhis. You know, I give you a good position in my circle. Tosi <laughs> says, no. I don't want to be a Saki, I want to be a Dasi. And I always remember this when Radharani then asks, why it was he? Why? Then she says, because this is from my Guru Manjari. I'm following my Guru Manjari. I'm following my Guru Dev in this moment, right? So if my Guru Dev is a Manjari, a Dasi of Radharani, then automatically. I also follow that. I don't have my independent desire to become something else. And this is also the beauty of um, this Leela. It again highlights, in my opinion, the importance to follow in the footsteps of our senior dasis, of our guru das, guru manjari, who is showing how to serve rather than dance. So I just want to this. Ah ja, Juli wünscht jetzt deutsche Übersetzung. Was Lobina gerade eben erklärt hat, das ist äh, die Schönheit der Beziehung zu Radharani. 
nicht als Freundin, die er irgendwie jetzt in ihrem Kreis ihr dient. Und äh, Moderani sagt auch, du kannst ja auch eine der Hauptfreundinnen äh, von mir werden. Du hättest eine wunderbare Position, du wärst mir gleichgestellt. Aber, aber Raghunath Das, das war mir Erfolg seiner eigenen Lehrerin, Guru Manjari. Und das ist Rupa Manjari. Und sie hat auch die Position einer Dienerin von Shrimati Radhika. Sie dient ohne irgendeine Erwartungshaltung. Und so ist es auch, wenn wir einen Lehrer haben, im spirituellen Sinne, dann dienen wir dieser Person, ohne eine eigene Erwartung zu haben. Wir folgen die, äh, diese Beispiel. Stimmung. Was? Die Beispiel. Genau, wir folgen das Beispiel. Und wir wir sind glücklich, einfach in dieser Position äh, uns weiterzuentwickeln äh, und haben keinerlei weitere Wünsche oder Erwartungen an äh, Schwimmat der Radika, die jetzt in dem Sinne das sogar anbietet manchmal. Du kannst auch noch eine andere, höhere äh, Dienerin sein, wenn du möchtest. Aber nein, diese, diese Raghuna das, das war mir. Ich möchte einfach kleine, unbedeutende aber tief ergebende Dasi, Anu Dasi, Anu 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 Dasi, von ihrer Hochmanjari sein und von Schönmathematiker. Dasi heißt die. Ja, We can give the example here from Ekachaka in his group. He is yoga teacher and he is teaching uh, his way of yoga. And automatically his disciples will understand this and they uh, will be also like him understand this way of yoga. Because he is the teacher, and this is also what Gopina said that uh, Tulsi, why she do this? Because his teacher is teaching this way. In our case, it's the same. We, our Gurudev is teaching Manjari Bhav. So, if we are enter the, uh, uh, the, the another level, also we are also. Uh, uh, maybe ask why you not uh, become friends so we can ask oh we are uh, servants of our Gurudev and so we are Manjaris so I like maybe I can translate this so wie, wie bei euch auch weil ihr lehrt ja den Yoga von eurem Yoga ja. und wenn ihr irgendwann mal Yoga Lehrer werden würdet dann wäre das ja auch euer Weg, das weiterzugeben. Und das ist auch das, was Gopinath eben äh, auch erklärt hat. Äh, die Frage von äh, Radika, an, an, äh, warum willst du nicht meine Freundin werden? Ne? Und dann ist ganz klar, ja, ich habe, mein Lehrer war auch eine Dienerin und ich habe das von meinem Lehrer gelernt. Und so möchte auch ich eine Dienerin werden. Yes, Gurudev said that this is the fixed position, the Sai Vav. What is this Yoga? Was bedeutet Yoga? What is the meaning of Yoga? Yoga means when soul want to meet me. Super soul. Wenn die höchste Seele, wenn die kleine And how we can mix, mate with each other when we are free from material existence. Diese beiden sich treffen können, wenn wir frei sind von der materiellen Existenz. So the asanas are healthy. To balance my material senses and circumstances. So the yoga asanas help us my material sense and circumstances to balance. And to bring 
in the meditation. Und der Meditation zu bringen. So, with, uh, so to the mind. Von der Seele zum Göttlichen. We are living in the Mola Chakra. Wir leben im Mola Dara Chakra. And this Mola Dara has to improve up to our heart and other higher place. And this energy, the focus of Moladhara Chakra, darf sich erheben bis zum Herz Chakra, zum Anahata oder auch höher gehen. And we have to come from Ross body. And this material body to feel the Ross body. Material body, this material to realize the gross body. Gross body. When we relax, we can see it. Und wenn wir zum Beispiel entspannen, können wir uns auch von außen betrachten, den Körper. Goes to go to the highest what you say, that's in your soul that is the highest problem. Animals, animals, like this. There are many causes in the layer in our. Es gibt viele Koshas auch, die man so Bewusstseinsebene nennt auf der körperlichen Ebene. Es fängt dann mit Anamai Kosh. Ich bin, weil ich esse. Aber ich kann mich darüber hinaus erheben auf höhere Bewusstseinsebene bis hin zu meiner spirituellen Warnung, meiner spirituellen Selbst. To find myself that I am a soul. The highest. So finden als Seele, dass ich Seele bin auf der höchsten Ebene meiner Verwirklichung. Yeah, yes, I give you the hint. So the disciple who follow to the Master, what they they will become master. If you sincere to this one. Ich euch hier nur so ein paar Tipps paar Hinweise, dass wenn der Schüler aufrichtig den Lehrer verfolgt, wird er den Meister bitte eines Tages auch Meister sein. Sure, can you understand Gordy when he speaks? I can hear, yes. I was just wondering if I should repeat it in English. So any yoga disciple can become, if they sincerely follow their master practice, they can also become a master of yoga. Yeah, that is also important. This stuff? The kirtan, ah yeah. The transcendental klangstimmung des kirtans is auch wichtig. The kirtan is important. Yeah. Yeah. That is Oh. Uh, Suniti, do you want to translate while I'm reading also? That I leave some time for this? Mm -hmm. Should we do it like this for this? Yeah, well. Yes, very nice. Swamini stands before Tulasi and wants to offer her a friendly relationship. So, Shemati Adarani steht vor Tulasi und möchte ihr eine freundliche Beziehung anbieten. Saying, Tulasi, please accept my friendship. Also freundschaftlich. Und sie sagt zu ihr, meine liebe Tulasi, bitte akzeptiere meine Freundschaft heute. You can become equal to Lalita and the others and serve both me and Shama Sundar. 
Du kannst äh, äh, gleichwertig werden mit meinen größeren Freunden, die heißen Lalita und andere. Du kannst dann mir und auch Krishna dienen. Zu meinen Geliebten kannst du auch dienen, diesen wunderschönen Geliebten. Und ich kann dir dieses Angebot machen, dass du ihm auch persönlich dienen kannst. Und das ist wie eine Ablenkung, eine Entgleisung des Dasi, der Dasi. Sie wollen nämlich nur ihrer Chefin dienen und nicht ihr Beliebten. Right. Yes. Yeah. That's the point. Das ist die äh, besondere fixierte Stimmung, die man Steibarf nennt. Eine fixierte Beziehung zwischen Makarada Mann, die durch nichts erschüttert wird. Thank you. Thank you. Go on. Tulasi then says, This was the thing for fixed nature. So I come up. This is the thing that we have been reading about, the thing for the fixed nature, to get a fixed einstellung to come from Lehrer to, or from Dorsin to Dinah. This is the most, most important thing that my spiritual life is done. Das ist eine der wichtigsten, wichtigsten Dinge, dass mein spirituelles Leben beginnt. Jesus never said, they want their father, not their friend. My father, who is the life of the father. Ihr habt auch äh, die Erinnerung, dass Jesus sein Vater niemals anders genannt hat als Vater, er war auch nicht auf einmal sein Freund oder sein Gleichgestellter. Er blieb und ist immer sein geheiligter Vater. Und er lehrt uns auch, dass wir wie Söhne oder Kinder Gottes sind. Und er verfehlt sich auch so und er, er war in seinem Verhalten fixiert und er war sehr, sehr aufrichtig und tief damit verankert. Thank you. So after Radharani offered her friendship to Tulasi, Tulasi says, Oh Goddess, I don't want anything else but the excellent service of your lotus feet. Nachdem Radharani dies ihre äh, Dienerin Tulasi Manjari angeboten hat, antwortet Tulasi darauf, Oh meine Göttin, meine geliebte Göttin, ich habe keinen anderen Wunsch als dein lotus zu dienen. I offer my obeisances to your friendship. Let it stay on my head. I only want to serve you. Ich verehre das Angebot, dass du mir sagst, ich darf dein Freundin sein. Ich tue es auf meinem Kopf. I, I just, I, ich möchte einfach nur deine Dienung sein. No one But Dasa Goswami is so fixed in that desire for Sri Radha's service. Niemand außer Dasa Goswami ist so fixiert in diesem Wunsch, vertieft zu sein, Radharani zu dienen als Dinger. That should be our target. Und das sollte auch unser Ziel sein, unser Zielpunkt. Such sincere eagerness cannot be found anywhere else. 
so eine aufrichtige Begierde, so eine aufrichtige innere Sehnsucht kann nirgendwo anders gefunden werden. Srila Raguna Das Goswami is an eternally liberated maidservant of Srimati Radharani. So he is the greatest authority, the Acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. And by following in his footsteps, one will surely attain this service. Er ist der Acharya, der, der, der große Lehrer, der mit seinem Beispiel vorangeht. Und wenn man ihm folgt, seinem Beispiel und seinen Lohnesgruppen folgt, kann man das Ziel auch erreichen. Als ewig befreite Seele. Als ewig befreite, genau. Und er ist eine ewig befreite Seele in diesem Dienst zu Radika. Das heißt, sie kommen auch aus der spirituellen Welt hier hinab als Menschen und geben diese Möglichkeit in den Dienst. He gave the perfect example to the aspirants with his sadhana maya jivana, his life that was full of devotional practice. Seinem Sadhana, mit seiner spirituellen Praxis, gab es das perfekte Beispiel eines Lebens, das erfüllt war I want to think of myself as a follower of the Goswamis like Rupa and Raguna Das. What can I do? My brain is so dull. I mean, <laughs> ich möchte mich auch als eine Nachfolger von Rupa Goswami und Raghuna Das Goswami fühlen und ihnen freuen. What can I do to accomplish that? Was kann ich nur tun, um das zu erreichen? Hearing and chanting of the Mahavani, great words of Srila Raguna Das Goswami will awaken that identification as follower of Rupa and Raghunath. Und wenn man das Hören und das Chanten dieser Anweisung, dieser Gebete praktiziert, wird ein Das qualifizieren, ein Nachfolger von ihnen zu sein. His very powerful words are even greater than the word of the rishis of your. Diese, diese machtvollen Worte, diese tiefen, kraftvollen Worte sind sogar noch intensiver als die Worte der großen Rishis und Weisen aus vergangenen Jahren. For these words are filled with the Lila Rasa of the most confidential Prajani Kunjas to which even the great sages did not have access. The Kinkaris know even better how to attain Radharani's food service than Radharani herself. The six Goswamis are all eternally perfect maidservants from the groves of Praja. Therefore, 
It is required to follow in their footsteps. Die sechste Form ist an alle ähnlich perfekt funktionierte Dienerinnen aus den äh, Wäldern von Vandalen. Und der, daher ist es äh, wichtig, ihnen zu folgen und ihre Fußstapfen zu folgen. Rade, Rade, Gurude, we are so happy to get your Darshan. Sri Raghunatha's love can be understood through this Vilapa. Und die Liebe von Raghunath kann durch dieses Blumengebet der sehnsüchtigen Gebet oder Verse verstanden werden. For this reason, we are discussing Vilapa Kusumanjali. Aus diesem Grund diskutieren wir oder hören wir dieses Vilapa Kusumanjali. Was versuchen wir zu lernen? We have to live in that practice Wir versuchen zu lernen, dass wir 24 Stunden am Tag in dieser Meditation, in dieser Übung sind und lernen. Und so was nennt man eine wirkliche Verbindung. Srila Raghunathas Goswami prays. Ha Devi, please give me the excellent service of your lotus feet. Oh, meine Göttin, bitte gib mir den exzellenten Dienst zu deinen lotus -Fee. This service is so excellent because it is completely free from shame and reverence and it is very luscious. Dieser Dienst ist so excellent, weil er frei ist von jeder Art von Scham und auch äh, Angst oder zu viel äh, such service cannot be found anywhere but now it is given as a special token of mercy of Sri Gora Sundara. Solchen Dienst äh, kann man normalerweise nervös finden. Aber jetzt wurde es durch die besondere Barmherzigkeit geschenkt und schrieb daraus und da für uns möglich. Raghunath Das ist ein Nitya Sita Kilkari und der Guru of the Gaudiya Sampradaya. Raghunathas ist eine ewig befreite Dienerin, Nitya Siddha Gikari, und der Lehrer 
unserer Schüler nachfolgen. The beautiful and sweet service of Sri Rapa is also most dear to us. Diese wunderschöne und wirkliche Liebe von Sri Rapa ist auf uns so lieb. Of all kinds of servanthood, the servitude of Sri Rapa is the greatest. Von allen Arten von Dienertum zum Göttlichen zum Glauben an dir, was ich als Seele wünschen kann. Ist die Dienerschaft zu Sri Radha die größte Dienerschaft? Although you are a Saki, you are also a maidservant, adolescent in form and attributes, and qualified for the most intimate services. Obwohl du wie eine nahe Freundin bist, bist du eine Dienerin und bist jugendlich in, deinen Form, in deiner Form, in deiner ewigen Form und in allen Eigenschaften. There is no other kind of servitude that can soothe the hearts of the Gaudiya Vaishnavas. Es gibt keine andere Art von Dienerschaft, die das The Manjaris are actually taking part in the Madhurya Rasa, but still it is servitude, for their service is within the scope of the Madhurya Rasa. Die Manjaris, Manjaris nehmen wirklich auch Teil in den lieblichen Spielen von Radha Mohan. Aber dennoch sind sie dort in einer Stimmung der Dienerschaft. Denn ihr Dienst ist innerhalb der Bereiche von Madhurya Ras, der lieblichen Spiele von Radha Mohan. When will I by following in the footsteps of Srila Rupa and Srila Raghunathas Goswami, understand the love of Radha and Krishna. Narakam Das Thakur. Srila Narakam Das Thakur betet in seinem Leben. Wann werde ich nur den Tag haben in meinem Leben, wenn ich in den Fußstapfen von Srila Rupa und Srila Raghunathas Goswami treten kann und dann verstehe, verstehe ich wirklich die Wege zu Radha und Krishna. Wann wird dieser Tag kommen? Das heißt, dass in den Fußstapfen wir folgen dem Beispiel der großen Weise. Is doing that way. Was die Mahat If I walk, I will be also Was die großen Weisen und die, die ganz großen Erhabenen erleuchteten Seelen, die Mahajanas tun, so dem werde ich folgen, das werde ich anstrengen. Yes, das nennt man, jemandes Fußstapfen zu folgen, wenn jemandes Spuren zu tun. One thing more they will explain. They also want to be feel that love, but they are living in our last Und etwas, was noch auch erklärt werden wird, diese Dienerin, sie leben auch in dieser Liebe zu Radha Mohan, aber sie haben eine Stimmung. Sie heißt Baba Ulasa Ratti. Actually, I, I'm, I don't know much uh, about these technical terms, right? I'm not so uh, knowledgeable. But Bahava Ulas Rati. So I always hear that Gurudev says and also distance Gurudev. Okay. Not too close. 
So Mahaprabhu, who is the founder of the tradition we are following, prior to his arrival, it is said that the understanding of spiritual emotional feelings was there. Emotions which are translated in Sanskrit into bhava, spiritual emotions were there. But this concept of bhava ulas, rati, this very particular emotion of service, servitude to the divine, in the form of a servant, of a dasi, this was actually only introduced by this Saint Mahaprabhu and his followers, especially in uh, the writings and sharings of Raghunath Das Goswami, Narottam Das Thakur. So, Rupa, Goswami. Rupa Goswami, of course, all the our Goswami. our Goswamis and us down, of course, to the present state, the today's sadhus, saints who are practicing in the footsteps of Mahaprabhu and his teachings. Now, Bhava Ulas Rati, now this very high emotion is only possible if we understand our position as souls, as spiritual beings, in this context as a servant, as a dasi of the Supreme Goddess of Radharani. Now, actually, Krishna is the supreme enjoyer, right? And who gives the greatest joy to him is Radha, his divine eternal consort. And now, the maidservant of Radha, they can actually, through serving her, relish her highest bhav, her highest feeling which she has for her lover, and they can actually experience it. Like they say that the manjaris that experience it 10 times, 100 times, 1,000 times more, deeper that feeling, but rather is having for him, for Krishna, but not that they are in the enjoying mood, no, as a servant in the dasi mood, like this relish is much deeper if I serve someone, right? So if you see a mother, a mother so happy who sees the child playing in the sand, or the, son, the child is discovering something new, a new toy, and the mother gets so happy. You know, the joy of the mother, you know, nobody can compare or beat that joy. Now, when the Dasis of Radharani see her enjoyment with her lover, the feeling they receive in that moment is that said, it's not me saying, it's saying in, this, in the scriptures we're reading, is a uh, hundred times stronger. So now, I only know a little bit, and I'm really hoping that my senior God brothers sitting here can elaborate and, and help me more to explain the meaning of Bhavula Srati. I hope I was able a bit to, to share Gurudev. Sorry. Maybe the analogy I like always when you when you explain. Yeah. You want to, you yeah. have to do the gist in German. Yeah. <laughs> 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 okay, let us so the essence versuchen zusammenzufassen. Um, wenn die Beziehung zu Radha und Krishna, die hat uns Lord Chaitanya gebracht. Er ist der goldene Avatar, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Und bevor wir diese Liebe von Mahaprabhu bekommen haben, gab es überhaupt nicht die Möglichkeit, in der Beziehung von Radha und Krishna als kleine Dienerin, als Dasi, Anudasi zu dienen. Und Jetzt, wo Chaitanya Mahaprabhu, der ja Radharani selber gekommen ist, 
äh, ist, um zu zeigen, wie man die Liebe äh, kosten kann, ihre Liebe. Dort ist es dann möglich geworden, einen Zugang zu bekommen zu dieser Art der spirituellen Liebe in der Dienerschaft zu Schrimadamadaman. Als dieses Glück jetzt uns auf Erden hier zuteil wurde, haben uns das Opa Goswami und Raghunath Goswami erklärt. Was bedeutet dieses Baba Ola Salati? Das heißt, es ist die Dienerin, die an dem Spiel von Radha und Krishna im Dienst tun, erfahren die Freude von Radha und Krishna sogar noch hundertmal verstärkte in ihrer spirituellen Existenz, in ihrem Dienst als jede andere Art von Dienst, die jemand machen kann. Das heißt, das, was Radha und Krishna erfahren in ihrem Liebesaustausch, das erfahren diese kleinen Dienerinnen in so einer ex, ex, äh, extensiven, erhöhten Stimmung. Und deswegen heißt das Wort Bhava Ulas. Das Bhava heißt Gefühl und Ulas heißt erhöht oder das höchste Gefühl. Und Rati heißt Anhaftung oder Anziehung. So diese Dienerinnen, die machen nicht nur den Dienst und merken überhaupt gar nichts dabei. Sie haben das gleiche Liebesgefühl in ihrem Herzen, was zwischen Radha und Krishna stattfindet. Und sie sind dennoch nicht davon überwältigt, wie Radha und Krishna manchmal überwältigt sind, sondern sie haben in ihrer fixierten Stimmung als Dienerin Zugang dazu. Sie fühlen dasselbe, aber sie sind immer nur im Dienertum vertieft, nicht in der Genusshaltung. Und diese besondere äh, Stimmung, diesen Dienst zu tun, die bekommen wir jetzt geschenkt in diesem Zeitalter von Streit und Heilung über die Gnade von Chaitanya Mahaprabhu, der Radharani ist, die die Liebe selber verteilt an alle Lebewesen. Und wir alle haben gerade diese besondere Möglichkeit, in dieser Liebe auch unseren Dienst zu tun. Yes. Gut, ich sprich gerade von, von den geheiligten Essen, das nennt man Prashadam. Also wir nehmen keine Nahrung, sage ich mal, als äh, Yoga-Schüler von, von Gurudev zu uns, die nicht auch ähm, äh, dort geopfert wurde. Ne? Das wird alles oben am Altar äh, im göttlichen Paar dargebracht. Sie schauen das an und manchmal, wenn wir Glück haben, lassen sie ein bisschen was übrig und das dürfen wir dann äh, zu uns nehmen. Und äh, Gurdjie spricht von dem Respekt vor dem Bashadam. Das ist, äh, wenn wir es so betrachten, vom Mund von Radamoran und von ihren Augen berührt. Hier wird jetzt auf den Magen. Ja, auf jeden Fall. So, dass die deutschen Österreicher wussten es auch. Bei my own practice, we not get without Marcy. Ja. And Marcy comes only through in Vrindavan by Prashad. Who not understand They come empty hand and go empty hand. So, es hängt alles von Barmherzigkeit ab, dieses Passanam zu bekommen. Und uh, ja, there again we can speak about this, what we heard in the beginning, that all is uh, based on faith. faith ne? Right? Wir müssen also Vertrauen schaffen. Und durch dieses Vertrauen bekommen wir Prashada. So, faith is in the, the first step. Then all other things automatically will grow in. So, Prashadam 
is also meaning the word we get in our ears. It's not only that what we eat. Vashadam is auch das, was wir hören. Es ist, uh, es sind die, was von, von Gott berührt wurde, sozusagen. Ne? Die Barmherzigkeit. Der fliegende Kuss. Der fliegende Kuss, <lacht> flying kiss. Actually, we believe in wine. Also wir glauben an Wein. So this wine makes us relax. Das entspannt uns. Dieser Wein. Dieser Wein. <lacht> I'm so much in material suffering. Weil wir so sehr leiden. Wir brauchen was zum Entspannen. Then we go to Master. He show us why you're bothering. I show you something you like. <laughs> Dann suchen wir uns einen Lehrer. Und er zeigt uns, wie wir uns entspannen können. Und dann macht er aus Wein die Wein. Das heißt etwas Heiliges. Das klingt ähnlich. Ne? Wein oder die Wein. Das entspannt uns. <laughs> ich glaube, ihr habt diese Erfahrung gemacht. I think they make this experience with their uh, teacher, Guru, uh, by uh, practicing yoga. It's also relaxing. Because he was always connected with divine. Weil euer Lehrer immer auch mit dem Heiligen verbunden ist. When you come to Vendavan. Wenn ihr nach Vendavan kommt. Then more thing you know. That is, yeah. Da gibt's noch was in Vrindavan zu entdecken. So in Vrindavan, uh, there's something <coughs> topping the divine, because the divine is okay. I understand. I am soul. There is a super soul, right? I'm eternal. Was heißt du? Also ich bin ewig. Da gibt's noch eine Überseele. Yeah. So this is the divine. So now in Vrindavan, Guru Dev saying always there is also honey wine. Und unser Lehrer spricht hier in Vrindavan, da gibt's noch was. Honey wine. So the honey wine is very sweet. Der ist noch süßer als der Divine. The divine is also nice, but you know. We love sweets, as you can see, you know. Wherever you go in Vrindavan, they will offer you sweets. Also hier in Vrindavan gibt es überall Süßes. Yeah. Nichts <laughs> auch. That is very deep meaning. And, of it. and here in Vrindavan, if you ask somebody, who is Krishna, who is Radha? Wenn du in Vrindavan jemanden fragst, wo ist Krishna, wo wer, ist wer, 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 wer. Ah, wer. Wer ist Rata? Wer ist Krishna? So, in the Western world, if we would ask this question, wenn wir das im Westen fragen würden, they would say, yeah, Krishna is the supreme personality of Godhead. Also, falls wir da jemanden treffen, der schon mal was davon gehört hat, der würde sagen, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. And Radha is his eternal consort. Und Radhika Radharani ist äh, seine ewige Begleiterin. Now, if we ask somebody in Vrindavan, a bridge Vasi, who is Krishna, who is Radha? In Vrindavan, die gleiche Frage. Then the answer will be. Dann wird die Antwort lauten. Are, he is our little Gopal. He's our little Kanaya. They are our, like, dearest, you know, they belong to us. They are ours. Ach, der, das ist einer von uns. Das ist der kleine Gopa, der kleine Kuhhirtenjunge. But there's the... <laughs> Und der klaut hier auch Butter. Yeah, and Radharani, she's the Gopi the, who walks with the other girlfriends to get water, to, you know, get butter. Like, you know, like one of us. Also in Radharani, äh, wenn sie sagen, das ist eine von den Kuhhirtenmädchen, die da 
die, die Butter machen und die Wasser holen gehen mit ihren Freundinnen. So here in, in Vrindavan, the Supreme, or God, the Divine, comes very, very suddenly, very sweet and a very natural, approachable form. So diese höchste Persönlichkeit Gottes, die Majestät, wird hier in Vrindavan plötzlich so süß uh, und, um, wie soll man sagen, als wie ein... Wie ein Familienmitglied ist er hier, wird er hier, äh, er wird Mensch, nicht vor ihr, er ist, äh, dieses fast Menschliche, wird man sagen. Also er ist hier ein, ein Familienmitglied und diese Süße, die er hier ausstrahlt, durch sein Benehmen auch. So, why is his behavior like this? Because he has tasted some honey wine. Und warum? wird sein Benehmen hier verändert. Warum ist er hier so besonders und nicht dieser weit entfernte, höchste Person? Weil er selbst hat von diesem speziellen Honigwein getrunken. And now comes the secret. Jetzt kommt das Geheimnis. He is totally intoxicated here. Er ist völlig berauscht. berauscht. Yeah. Now, he has tasted the honey wine from the lips of his beloved Radha. Er erhält hier in Vrindavan diesen Honigwein direkt von den Lippen seiner geliebten Radharana. So here the divine in Vrindavan is seen as two lovers who are always exchanging sweet, sweet honey wine. So, also hier in Vrindavan kann man sehen, das göttliche Paar, die ununterbrochen diesen wunderbaren Honigwein miteinander austauschen. So now we can decide, we want to meditate on wine. Jetzt <lacht> habt ihr schon gelernt, wir dürfen hier in Meditation gehen. Ihr habt die Wahl. Jetzt ihr, habt die Wahl. ihr dürft jetzt über Wein, we can Wein, yeah. or oder we can on the honey wine. Oder wir meditieren über den Honigwein. And if you want to meditate on honey wine, if you want that, wenn ihr möchtet über den Honigwein zu meditieren. Then I invite you to come and sit more and spend more time with Gurudev. <lacht> Dann könnt ihr das hier in diesem Untergrundraum äh, mit unserem Gurudev gerne empfinden. Und das ist auch dieser Honigwein, der ist hier immer frei zugänglich. Das ist also, ihr müsst nicht mal Eintritt bezahlen. Then you need how large. <lacht> Without Power Lassa. Only in order of our last. Nur die Dienerinnen von Shrimad Karadika kennen das Geheimnis von Radhika. Sadati. Wer ist denn Radhika? Love. Sie ist die Liebe persönlich. That is the love. Wir sprechen von Vertrauen, von Hoffnung und dann kommt die Liebe. If you want to see that now, once I see from one priest, who is in Britain, America, London, and he is about two, three years back, and talk about that now. Ja, über diese göttliche Liebe. And all this all school of most rich, richest people 
And they are so excited, they want to move, but they cannot move. Because this was so, so deep and divine love. Was the wedding of Prince Harry. Yeah. Oh. If you do not see, see that, then you will feel some meaning of love. What I am talking, more higher than that. My elder brother, Tarun Baba, is also here. He is so merciful, he is present there. He will also share some of his words. He is also from Germany. Which place is it? Karlsburg. Now you can see, bring him alone in the picture. <laughs> no, 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 four is good, four is good, four is good. <laughs> well, Gurudev, what can I say? First of all, you are senior to me and I look upon you as my Shiksha Guru, so I don't feel well when you address me like that. <laughs> I am your I am your I am your younger I am actually your son. I'm your younger son, youngest son. That is good for me. <laughs> So, actually, what Gopinath said, how can, how to top this? You know, it's not possible to to add something more than Gopinath already said. Gopinath had all said. Yes. <laughs> so, so the only thing, the only thing. Without going, when so many very sweet and new people are here, without going into technical business, yeah. the only thing we can add to Pavo Lhasa Rati is that the speciality of this wonderful love. So the speciality of this love is like Gopinath wonderfully said that actually when you ask the people who is Krishna and who is Radha. So the speciality of this wonderful, like Suniti so nicely said, elevated love, this Bhava Ulasa, this highest love. This speciality is only that that the Mancharis love Radhika more than Krishna. So this is this wonderful speciality which was never given before. So so some some souls they love Krishna more, some souls they love both equally, and we as Manchari Bhava Sadakas, we who perform Manchari Bhava Sadhana, we actually love the Sw love Swamini more. So this is the highest speciality of Manchari Bhav, Bhava Ulasa. This was never given before that we have the possibility now to be in a very, very, this actually, this verse is the Zenit and the, the most important verse of Manchari Bhav because it shows how much higher this servitude and this uh, Bhavala Sarathi is than to Sakya Bhav. So this is the highest possible realm where we can enter as Jivas, as, as souls, to be in this very, very intimate circle of the Manjaris, and we can witness 
all these beautiful pastimes firsthand and like Gopinath most beautifully explained, we also have this closeness to Radhika, this Bhava Tatatmya, that we are so close with Radhika that this moon rays of her love will enter also our hearts and that we can also feel that. Okay. And this is, yes. <laughs> Es ist so, dass diese haben eine Art der Liebe, der Dienerschaft zu Radharat vorher gar nicht in diesem Universum oder auf dieser Erde erhältlich war. Und deswegen gibt es jetzt diese wunderbare Gelegenheit. Es gibt Seelen, die Krishna mehr lieben und es gibt Seelen, die Radharani mehr lieben. Diese Darsis, diese Dienerin von Shrimadharadika sind so nah und so eng in einer Einheit der Liebe und Zuneigung, das Dienst ist mit ihr verbunden dass sie alles wahrnehmen, was man erwarten kann. Und das ist äh, eine ganz, ganz erhabene Liebesebene, äh, die nicht mal die Freundin, die größeren, älteren Freunde von Schimakarani äh, so erfahren können. Und äh, okay, habe ich noch was vergessen? Oh, das ist nice, perfekt. So actually, we are very fortunate that every Chiva soul Every living entity has the possibility by the mercy of Mahaprabhu and by the mercy of the Mahachans and by the mercy of Gurudev to enter in this wonderful, wonderful, intimate circle of Radharani's girlfriends, the Mancharis. This is something very, very precious and all the new people who are sitting there, they can feel that this is something very, very precious and that this author of that book, Raghunadas Goswami, he has a very, very special re relevance for us because he is the one who is standing there like one when you watch Tour de France and they drive with the bicycles. Raghunadas Goswami is the one who is standing there and who is pointing towards our goal. Prayochan, Prema. So when we follow his words, his Mahavani, nothing can go wrong. And Gurudev always said that by reading Vilapakusa Manjali, this goal, this Prem Prayochan can be attained. So we are very, very fortunate to be able to hear Vilapakusa Manjali from the lips explained by my Gurudev Baba and from in the presence of Sadhu Maharaj and all the assembled exalted Vaishnavas like Suniti, Jayananda, Gopinath, everyone. So this is our good fortune. Jai Sri Radha. Jai So, er hat in kurz Zusammenfassung gesagt, dass wir haben das besondere Glück gehabt, hier jetzt auf diesem Planeten zu sein. Und diese ganz außergewöhnliche besondere Liebe der Dienerschaft zu Schrimadhyamadika, die mit dieser engen Nähe und intimen Beziehung zu ihr verbunden ist, für uns alle ermöglicht ist, der Gnadenkanal von Sri Chaitanya, von dem goldenen Avatar der göttlichen Liebe, ist so weit geöffnet, dass alle Seelen, die sich jetzt dem zuwenden und die jetzt zum Beispiel wie wir jetzt hier in Vrindavan sein dürfen, uns treffen dürfen, uns das anhören dürfen, davon gesegnet sind, im Herzen dazu eine Resonanz. Und auch dieses besondere Ziel der göttlichen Liebe im Dienst zu Schrimadhyamadika zu erreichen zu können. Und wir haben das Glück, dass wir hier mit erhabenen Seelen zusammen sind, die dasselbe praktizieren. Und mit unserem späteren Lehrer, der diese Gnade an uns weitergibt. One time Bhakti Siddhanta Saraswati was saying, I don't remember, I think it was in Sridhar Maharaj's book. It's just to, to add on what Tarun was just explaining how unique this opportunity is in this lifetime. This is just to add wie äh, einzigartig diese Möglichkeit ist, die wir jetzt haben, in diesem Leben damit in Kontakt zu kommen. Da gibt es ein Buch von einem, einem unserer erhabenen Lehrer, die äh, Suche des verlorenen Dieners. Gibt's. 
And here, I, I think it's Bhakti Siddhartha saying from Siddhartha Prabhupada. If we somehow manage to get into the circle of Radharani's girlfriends, if we somehow manage, then our future is secure. Gurudev, what does this mean? Future is secured. When we manage to be always in love, that is very difficult to practice every moment of your life to be in love. You're, if you are secure, you will get highest level. In from your eyes, if you want to see twenty four seven, you will you will see someone. So he is the biggest giver also. Who is the rich, they give. Who is poor, what he will give. And the real thing to share and give is the love. Aber das Wahre, was wir geben können und was wir miteinander teilen können, ist die Liebe. And if you have some drop of love, then you go to the Mahabhava, highest love. Wenn wir ein paar Tropfen dieser Liebe in uns spüren, können wir bis zu dieser großen Göttin der Liebe, zu Mahabhava, kommen. And on and on. Und es geht weiter und weiter und höher und höher. That we need in our soul conscious. <coughs> we are soul, not a body. And if you are conscious with this, only this is the way to be most happiest person and biggest human. All is in our hand what we want to do. What is my goal of life? I also like to add something on. I feel in Tarun Baba what I like very much. This is my He is so he is so fixed in his Anandas Babaji. He is always in this mood. <coughs> He got this fixed mood from his guru and he tried it inside. He is always one-pointed and um, that makes me so happy when he is speaking always one-pointed. He is not shaking, nothing. And uh, so Tarun Baba, I, I like to praise you because of this. Here in the group, so it makes me very happy. <laughs> Thank you, but but this hey. is because this is your mercy, man. Oh, this is the mercy. 
this is the mercy of the Vaishnavas. What can I say? I this is the best you can do. But you just repeat what what your guru have told you. And we are. I'm in a good fortune that what what Sadhu Maharaj is saying is the same. <laughs> so this is the perfect perfect team. So I'm, I love you, brother. You know that <laughs> we are one. We are one family. You know. That's that's our good luck and. Uh, in you, you praise your guru, and I'm sure that your guru will be very, very, very happy with with mm -hmm. you. He is now very happy. Yeah. And let me explain this also in German because we have this nice group here that they are also see how much power is in in a devotee who is one pointed. So, I have unseren Tarun Baba. Jetzt mal, das ist so vom Herzen her ähm, gekommen, dass ich ihm das auch mal sagen möchte, wie sehr ich ihn schätze, weil er spricht nie ein, heute von dieser Sache, morgen von dieser. Er ist wirklich äh, konzentriert, einpünktlich ausgerichtet in seiner Stimmung zu Atarani. Und das hat er von seinem Lehrer bekommen. Und ähm, ich habe gesagt, deshalb ist ein Lehrer Ananda Das Babaji, der leider schon von uns gegangen ist. Der würde sich so freuen über, über seine Entwicklung auch und wie er in dieser Einpünktlichkeit Stärke entwickelt. Seine, das nennt man auch, das ist auch eine City. Das ist eine, eine, eine Kraft, die, die er vertritt, weil er einpünktlich die Lehre seines Lehrers übernommen hat. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den Gopina hat auch eben, den wir gelesen haben. Ne? Warum, Tulsi, willst du nicht meine Freundin sein? Why, ne, the question was, why, Tulsi, you don't like to be my girlfriend, my friend? And here we come to the point, she said, no, no, I like to be your servant, like my Guru, my Guru Manjali. And the same is what happened, what I see in Tarun Baba. So thank you, Tarun Ji Ki Jai. Baba Urasrati, Gurudev, and the Gopirata Bhaiya, and Tarun Baba already explained. So, and the Gorasandara Prabhu say, Tarun Baba is very fixed style. So, like, uh, like this, so, Ramarani has Rama. Rani has eingeliebt. His name is Mohan, Krishna. Der heißt Mohan or Krishna. So, Ramarani has Girlfriend. And she had friends. So, Radharani's girlfriend may some opportunity to direct the relationship with, with Krishna more. And it's a friend and Radharani's friend, and they have the opportunity to direct the relationship with their beliefs together. So, if, if this Torashi Manjari becomes a friend of and to Lassi Manjaria, so it's a wish that Rani will have a point and a course of point and so on. Then some opportunity, some like a become a rival of Radharani, that's opportunity there. Da gibt es diese Möglichkeit, eben auch diese Rivalen zu sein, eine weitere Geliebte von Krishna. So Radharani friends sometimes likes Krishna, sometimes likes Radha. Radharani's friends need manchmal Krishna and manchmal Radharani. So therefore, that friend nature is, is moving. Sometimes Krishna, sometimes Radha. Sometimes Krishna, sometimes Radha. This friendship under him, from one of them, bezieht sich manchmal mehr auf Radharani and manchmal mehr auf Krishna. But if we become Radharani's maid servant, Aber wenn wir aber eine der kleinen Dienerin werden von Schwimmer der Radharani, der Maid Sarvant ist sehr humble, sehr low. 
Das ist eine ganz kleine, demütige, äh, kleinste Position, sehr demütige, kleine Dienerin. So, Medusaban does not to want to direct the association with Krishna. Und in dieser, in dieser Haltung, diese jüngsten Dienerin haben keine Be kein Wunsch nach einer eigenen Beziehung zu Krishna. So, Medusaban to love for Radharani. It's much higher than this friend of Radha. So, these cool Mädchen in Mundavan, they have sogar noch eine höhere Position als die einer Freundin von Radha. So, Radha Rani has his love personification. Radha Rani is the personification of the highest göttlichen Liebe. So, every love coming from this Sri Mantra. Jede Art der Liebe. Von ihr aus. So if we dedicate to to Sri Mataranda, when we are here, we are here, ganz am Vertrauen. One point. In einer Stimmung von einpunktiger Ausrichtung. There's so much feeling, so much loving feelings coming. Da kommen so viele liebevolle Gefühle und so viel Liebe in unser Herz. This one says this kind of very high feeling. That is very sad. Kind of highest feeling. Sind er sehr erhabene göttliche Gefühle, die höchsten Gefühle der Liebe, die es gibt. So this is called Baba Ulasarati. Das nennt man im Sanskrit Baba Ulasarati. So, so difficult Sanskrit is very difficult. Sanskrit is a very difficult language. Like Baba Guruji, you know, your teacher, your Guruji. Oh, yeah. Der Lehrer weiß, dass er hat auch sehr viel Sanskrit gesagt. Sanskrit, no, 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 Sanskrit, Sanskrit ist sehr kompliziert. Ich weiß es auch. Ich kenne es auch. So, therefore, so Gurudev explained very, very simple words. Deswegen erklärt es uns unser Lehrer in ein einfachen Worten zu verstehen. So this fixed nature to serving to the love personified in Sri Radha. Es ist die fixierte Natur und Ausrichtung der personifizierten Liebe Sri Radha zu dienen. It's so chaste. Und es ist so so loyal, so ergeben. So dedicated. So so ausgerichtet, determiniert. That makes them does not desire anything to. Back to the side of Sri Radha. Diese Dienerin wünscht sich nichts anderes außer dem Dienst zu ihrer geliebten Sri Radha. This one point, one point of love for Sri Radha. Das ist einfältig ausgerichtete Liebe auf sie, auf Sri Radha. This is our aim of love. Also, this this book is its main theme. Und das ist das Ziel unseres Lebens und auch das Hauptziel dieser, dieses Buches. So, if we learn these books, we could understand different level of love. Ja, wenn wir diese Bücher lernen oder lesen und hören, verstehen wir verschiedene Ebenen dieser göttlichen Liebe. And what is the highest love? Und was ist die höchste Liebe? Given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Die Sri Chaitanya Mahaprabhu uns geschenkt hat. So, this is Tarun Baba and Gopinatha Maya. As a das ist die Worte Experimente. Das ist ein Traum, aber Gopinath, aber ja, unsere Rassiker, weil ich schon so schön hätte. Ich habe nur etwas bisschen dazu. Danke. 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 Dan